టీడీపీ నేత బుద్ధ వెంకన్న సత్తెనపల్లికి బయలుదేరారు అయితే ఆయన క్యాన్వాయ్ ని చుట్టుగుంట దగ్గర పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకుందాం మా ప్రతినిధి దీప్తి సిద్ధంగా ఉన్నారు అందించడానికి దీప్తి బుద్ధ వెంకన్న పోలీసులతో చర్చలు జరుపుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది సో చర్చలు ఫలించే అవకాశం ఉందా సత్తెనపల్లి చేరుకునే అవకాశం కనిపిస్తోందా బుద్ధ వెంకన్న విజువల్స్ లో మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు పోలీసులకి ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ వెంకన్న కి మధ్యలో ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బుద్ధ వెంకన్న ని అలౌ చేయము అంటూ పోలీసులు మాత్రం లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఎట్టి పరిస్థితిలో యూ నాట్ సపోజ్ టు వాక్ అన్నది కనుక ఇక్కడ చెప్తున్న మాట అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ కేసు వెహికల్ లో కనుక అలౌ చేయకపోతే నేను నడిచన వెళ్తాను అంటూ బుద్ధ వెంకన్న చెప్తున్నారు పోలీసుల్ని మనం రిక్వెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ బుద్ధ వెంకన్న ని మాట్లాడిస్తారేమో అనేసి బుద్ధ వెంకన్న ఏం చెప్తారు అన్నది ఒకసారి చూడాలి విజువల్స్ లో మీరు చూడొచ్చు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోలీసులు అలౌ చేయట్లేదు బుద్ధ వెంకన్న మాట్లాడించడానికి సార్ జరిగిందే చెప్తున్నాను సార్ జరిగిందే చెప్తాను ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్లు చేస్తారు అన్నది మాత్రం చెప్తున్న పాయింట్ ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది విజువల్స్ లో మీరు చూడొచ్చు బుద్ధ వెంకన్న ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ అరైజ్ అవుతాయి కాబట్టి అలౌ చేయట్లేదు అంటూ చెప్పుకొస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం బుద్ధ వెంకన్న మాత్రం టోటల్ గా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు అలా ఎందుకు చేయరు మేము శాంతియుతంగానే డిస్కషన్ కోసం ముందుకు వస్తున్నాం బట్ నన్ను అలవ్ చేయడంతో పాటు ఒక కంబట్ రాంబాబుని కూడా అలవ్ చేస్తే మంచిది అన్నట్లుగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇదే ఇష్యూ జరుగుతోంది ఒక పక్క కాజా టోల్ గేట్ వద్ద దగ్గర నుంచి అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది మధ్యలో కూడా ఒకసారి గుంటూరు ఆర్డర్ నగర్ గేట్ వద్ద దగ్గర కూడా పోలీసులు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేశారు ప్రస్తుతం చుట్టుకుంట దగ్గర ఉన్నాం మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోలీసులు కనుక మాట వినకపోతే మాత్రం ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ చేస్తాము అంటూ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్న నేపథ్యంలో డిస్కషన్ అయితే మీరు చూడొచ్చు విజువల్స్ లో అలవ్ చేయాల్సిందే ఎందుకు అలవ్ చేయరు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో నడిస్తే అట్లీస్ట్ వెహికల్ ని అలవ్ చేయకపోయినా కాన్వాయ్ ని అలవ్ చేయకపోయినా నడిస్తే అనే తప్పేంటి అంటూ బుద్ధ వెంకన్న అడుగుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం పోలీసులు మాత్రం చాలా సివియర్ గా ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అలవ్ చేయడానికి స్కోప్ అయితే లేదు దయచేసి మీరు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మిమ్మల్ని కూడా మీడియాని కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీడియా కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ అరైజ్ అవుతాయి అన్నట్లు కార్పొరేట్ ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో కూడా మాట్లాడారు చెప్పండి పోలీసులు అడ్డుకునే తీరును చూస్తుంటే మీరైతే ఎలా అనుకున్నారు మేము ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలని ప్రజలకు వివరించడానికి మేము సత్తెనపల్లిలో ప్రతిపక్ష పార్టీ చెందినటువంటి అబద్దాల రాంబాబు మా నాయకుడు బుద్ధాంకన్ గారితో లైవ్ లో ప్రజా సంక్షేమ పథకాల గురించి విమర్శించడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా రాష్ట్రంలో అర్హులైన పేదలందరూ కూడా ఫంక్షన్లు అందే విధంగా జనభూమి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి జనభూమి కార్యక్రమంలో లక్షల మందికి వృద్ధాప ఫంక్షన్లు కొత్తవి కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది మరి రాంబాబుకి అవన్నీ కనిపించలేదు ఏమో రాంబాబు అనే అతనికి రాష్ట్రంలో రాంబాబు గురించి రాంబాబు యొక్క నైజం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు అతను నోరు తెరిస్తే అబద్ధవార్తని చెప్పి కూడా అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో పోలీసులు అయితే అనుమతించట్లేదు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూడా వెనక్కి వెళ్లే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు ఏం చేయబోతున్నారు వెనక్కి వెళ్లే ప్రసక్తి లేదండి మేము తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలని ప్రతిపక్షాలు అసత్య ప్రచారాలను తిప్పి కొడతానికి న్యాయబద్ధంగా మేము చేసినటువంటి ఫంక్షన్లు వివరించడానికి మేము అక్కడికి వెళ్తున్నాము సత్యనపల్లి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్లి తీరుతాము అట్లాగే పోలీసులకు సహకరిస్తాము మేము ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే మేము వెళ్తున్నాము మేము ఎక్కడ కూడా వైలేషన్ చేయలేదు మధ్యలో ఒకసారి కార్ నడ్డుకున్నా సరే నడిచి వెళ్తాము అంటున్నారు బుద్ధ వెంకన్న గారు ఆ ప్రపోజల్ ఏంటి నడిచి వెళ్ళడం అనేది చాలా కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి అండి మేము సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు వివరించుకుంటా నడుచుకుంటా వెళ్తాం అనేది పోలీసులు ఖచ్చితంగా దాన్ని పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ప్రజాస్వామ్యం మరి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో చేసేటువంటి మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోలీసు అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పి సందర్భంగా పోలీసు అధికారులని వినవించుకోవడం కూడా జరుగుతుంది మరి మా వెంకన్న గారు చాలా నిస్వార్థంగా చాలా క్రమశిక్షణగా మేమందరం కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం విజయవాడ నుంచి కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను సత్యనపల్లి జన్మభూమిలో తెలియజేయడం కోసం మేమందరం వెళ్తున్నాము ఇక్కడ అడ్డుకోవడం జరిగింది పోలీసులు ఎంతసేపు ఉండే ప్లాన్ ఉంది సార్ ఇక్కడ ఎంతసేపు ఉండబోతున్నారు
సో మొత్తం అక్కడైతే అలవ్ చేస్తారంటున్నారా సార్ ఇరిగేషన్ బంగ్లా దగ్గర అయితే అక్కడైతే వెయిట్ చేయిస్తారు రైట్ సో ఇది లైవ్ లో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం పోలీసులు అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోడ్డు మీద నుంచి మాత్రం ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా మూవ్ చేయాలి నాట్ టువర్డ్ సత్యనపల్లి బట్ ఇరిగేషన్ బంగ్లా అయితే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉంది అక్కడ దాకా అయితే అనుమతిస్తామంటూ పోలీసులు చెప్తున్నారు మొత్తానికి ఎలా అయినా సరే డిస్కషన్ లో ఇవాళ నేను పాల్గొని తీరుతాను ఇదే అంశానికి సంబంధించి నేను చర్చకు సిద్ధం అంటున్నారు బుద్ధ వెంకన్న అట్ ద సేమ్ టైం లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి పోలీసులు మాత్రం అలవ్ చేసే ప్రక్రియ కనపడట్లేదు కానీ సత్యనపల్లి దాకా అలవ్ చేస్తారా లేదా అన్నది మాత్రం పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనిపిస్తోంది దగ్గరలో ఉన్న ఇరిగేషన్ బంగ్లా వైపుకి ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి పోలీసులు షిఫ్ట్ చేసే ప్రయత్నం కనిపిస్తోంది అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత చూద్దాం అక్కడ డిస్కషన్ ఎంత వరకు కొనసాగుతుందో పోలీసులు ఎంత వరకు సహకరిస్తారో ఈ డిస్కషన్ కొనసాగడానికి వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి మొత్తానికి చుట్టుకుంట వద్ద అయితే మాత్రం బుద్ధ వెంకన్న కాన్వాయ్ ని ఆపేసిన పోలీసులు కొంతసేపు కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది లెటర్సి నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ బంగ్లా దగ్గర ఏ విధంగా చర్చ కొనసాగుతుంది అనే అంశం ఓవర్ హైదరాబాద్ స్టూడియో ఎస్ దీప్తి అది చుట్టుకుంట దగ్గర పరిస్థితి బుద్ధ వెంకన్నను ఇరిగేషన్ బంగ్లాకు తరలించే విధంగా పోలీసులు అక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అక్కడి నుంచి చర్చకు రెడీ అవ్వకూడదు అని పోలీసులు పట్టుబట్టుకుని కూర్చున్నారు అయితే సత్తనిపల్లిలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో అక్కడికి ఇద్దరు నేతల్ని చేరుకోకుండా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నారు అంబటి రాంబాబుని ఉదయమే హౌజ్ అరెస్ట్ చేసేశారు అయితే హౌజ్ అరెస్ట్ చేసినప్పటికీ అంబటి రాంబాబు తన నివాసంలో చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నారు టీవీ నైన్లో బుద్ధ వెంకన్నతో చర్చించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు టీవీ నైన్ వేదికగానే వీళ్ళిద్దరూ కూడా సవాల్ చేసుకున్నారు జన్మభూమిలో పెన్షన్ల పంపిణీపై ఇక్కడే వివాదం మొదలైంది ఈ వివాదానికి సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లు చేసుకున్న ఇరువురు నేతలు డిస్కషన్కి రెడీ అని బహిరంగ చర్చకు రెడీ అని అన్నారు అయితే పోలీసులు వీరిద్దరిని అడ్డుకోవడంతో అంబటి అంబటి నివాసంలోనే ఉన్నారు నివాసం దగ్గర నుంచి చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అంబటి రాంబాబు ఇక చుట్టుకుంట దగ్గర బుద్ధ వెంకన్నను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు అయితే ఇరిగేషన్ బంగ్లాకి బుద్ధ వెంకన్నను పంపిస్తున్నారు అక్కడి నుంచి ఆయన చర్చకు సిద్ధమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది మరి కాసేపట్లోనే ఇద్దరు నేతలు టీవీ నైన్ ద్వారా చర్చించుకునే అవకాశం ఉంది అంబటి రాంబాబు సవాళ్లకు బుద్ధ వెంకన్న ఎటువంటి సమాధానాలు చెప్తారు అయితే బుద్ధ వెంకన్న ఎలా ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతారు అన్నది ఇప్పుడు వేచి చూడాలి సత్తనపల్లిలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య వస్తుంది అని భావించిన పోలీసులు వెంటనే అలర్ట్ అయి ఎక్కడికక్కడ ఇద్దరు నేతల్ని అడ్డుకున్నారు సత్తనపల్లికి చేరుకోవడానికి బుద్ధ వెంకన్న ప్రయత్నించారు చుట్టుకుంట దగ్గర పోలీసులు బుద్ధ వెంకన్నను అడ్డుకున్నారు అయితే నన్ను అడ్డుకున్నప్పటికీ నేను నడుచు నడుచుకున్నైనా సత్తనపల్లికి వెళ్తానని భీష్మించి కూర్చున్నారు బుద్ధ వెంకన్న అయితే పోలీసులతో చర్చల తరువాత ఇరిగేషన్ బంగ్లా వరకు పోలీసులు అనుమతిస్తున్నారు ఇరిగేషన్ బంగ్లాకు బుద్ధ వెంకన్న చేరుకున్న తరువాత టీవీ నైన్ డిస్కషన్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది మరి కాసేపట్లోనే బుద్ధ వెంకన్న అలాగే అంబటి రాంబాబు టీవీ నైన్లో చర్చించుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది సత్తెనపల్లిలో టెన్షన్ వాతావరణం కారణంగా ఇద్దరు నేతల్ని ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నారు అంబటి అంబటి నివాసం దగ్గర ఎదురు చూస్తున్నారు బుద్ధ వెంకన్న మరి కాసేపట్లోనే లైవ్లోకి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది వీరిద్దరు నే ఈ ఇద్దరు నేతలు టీవీ నైన్లో చర్చించుకునే అవకాశం ఉంది టీడీపీ నేత బుద్ధ వెంకన్న మాత్రం సత్తెనపల్లికి బయలుదేరినప్పటికీ ఆయన కాన్వాయ్ని చుట్టుకుంట దగ్గర పోలీసులు అడ్డుకున్నారు కాసేపు పోలీసులతో బుద్ధ వెంకన్న వాగ్వాదానికి దిగారు అయితే ఇటు అంబటి రాంబాబును కూడా పోలీసులు ఉదయమే హౌజ్ అరెస్ట్ చేశారు అంబటి రాంబాబును కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలని బుద్ధ వెంకన్న పోలీసులను కోరారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై బహిరంగ చర్చ చర్చకు తాం సిద్ధం చర్చించుకుంటామే తప్ప ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగవని తాము పోలీసులకు హామీ ఇస్తున్నట్టు బుద్ధ వెంకన్న ప్రకటించారు అయినప్పటికీ కూడా పోలీసులు వినలేదు బుద్ధ వెంకన్న అడ్డుకున్నారు అటు అంబటి రాంబాబును హౌజ్ అరెస్ట్ చేశారు అంబటి రాంబాబు చర్చలకు వస్తే సత్తెనపల్లి సెంటర్లో మాట్లాడడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని బుద్ధ వెంకన్న ప్రకటించారు ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా శాంతియుతంగా చర్చించుకుంటామని బుద్ధ వెంకన్న పోలీసులకు చెప్పినప్పటికీ పోలీసులు వినలేదు లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య 
తలెత్తుతుందన్న నేపథ్యంలోనే వీరిని అడ్డుకున్నట్టు పోలీసులు చెప్తున్నారు ఏదేమైనా చుట్టుగుంట దగ్గర బుద్ధ వెంకన్న క్యాన్వైన్ అడ్డుకున్నారు పోలీసులు అయితే అక్కడి నుంచి ఇరిగేషన్ బంగ్లా వరకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఇరిగేషన్ బంగ్లాకి చేరుకున్న తరువాత టీవీ నైన్ లైవ్లోకి బుద్ధ వెంకన్న అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే అంబటి రాంబాబు తన నివాసం దగ్గర నుండి లైవ్లో చర్చకు సిద్ధమని ఆయన అక్కడ చెప్తున్నారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం తొండాట ఆడుతోంది నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేస్తున్నదే చర్చకు వాళ్ళు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని అంబటి రాంబాబు అంటున్నారు చూద్దాం మరి కాసేపట్లో ఏం జరగబోతోందో